Sa video ito, pag-uusapan natin kung paano i-compute at i-interpret ang Pearson's correlation. Pero bago yun, kung hindi pa kayo nakakasubscribe sa ating channel, please subscribe to our channel at panoorin nyo na rin ang ating previous videos. By the way, ang video ito ay ginawa base sa request ni Mirasol Ralo. Ang sabi niya, Thank you po, Doc Ads, pa request po ng regression or Pearson R with table po. Salamat! Tara, umpisahan natin. Ang Pearson's Product Moment of Correlation Coefficient o mas kilala bilang Pearson's R ay isang parametric test of relationship between two or more variables in at least interval scale. Ibig sabihin nito, sinusukat niya yung degree ng relationship ng dalawa o higit pang mga variable na nasa interval or ratio scale. Pag sinabi natin parametric test, meron tayong mga assumption na dapat isatisfy o mga condition na dapat nating mamit bago natin gamitin ang Pearson's correlation. Unang-una, dapat yung data natin ay interval or ratio scale. Pangalawa, dapat yung data natin ay nagpa-follow ng tinatawag na normal distribution. O halimbawa, hindi siya normally distributed, hindi natin pwedeng gamitin yung Pearson's correlation. So magre-resort tayo sa non-parametric counterpart ng um, Pearson's correlation, which is yung Spearman's rank order correlation. At meron tayong video na ginawa para i-interpret o i-compute yung Spearman correlation. Halimbawa, gusto nating alamin yung number of hours spent in watching video tutorials at yung kinalaman nito o yung relasyon nito sa academic performance sa research subject. Halimbawa, nanonood yung mga bata ng mga video tutorials sa ating channel at meron bang kinalaman ito doon sa kanilang research subject. So para makorelate natin sila, assuming na normal yung distribution, pwede natin gamitin yung tinatawag na Pearson's Correlation. So paano natin gagawin yun? Makikita natin dito na meron tayong respondent number na 30. So, kumuha tayo ng 30 respondents. Tinanong natin sila tungkol sa bilang ng oras na naispend nila sa panonood ng video tutorials sa YouTube at yung kanilang grade sa research subject. Para makompute natin yung correlation nila, ganito lang ang ating gagawin. Nagamitin natin yung Excel, type lang natin na equals, Corel, ibig sabihin, correlation. Seselect lang natin yung unang variable, comma, at yung pangalawang variable natin. Makikita natin dito yung R value, o ito na yung correlation value na tinatawag, o yung Pearson's, Pearson's R, o yung Pearson's correlation. Ang susunod natin gagawin, pag nakompute na natin siya, ay papaliwanag natin. Kunin natin. At ipapaliwanag natin. Paste natin dito yung ating Pearson's R. Sa pag-interpret ng Pearson's R, gagamitin natin yung mga range na ito. Halimbawa, ang na-compute natin na Pearson's R ay 0, ibig sabihin, walang relasyon yung x variable sa y variable o yung number ng hours spent in watching video tutorials and yung academic performance of the students in research. Kapag naman plus or minus 0.10 hanggang plus or minus 0.3, yung relationship ay weak. Ibig sabihin, may relasyon nga yung x variable and y variable, pero weak. Pagdating naman sa plus or minus 0.4, at saka hanggang plus or minus 0.6, yung relationship ng dalawang variable ay moderate. Pagdating naman sa 0.7, plus or minus 0.7, hanggang plus or minus 0.9, strong yung relationship ng dalawang variables. At kapag plus or minus 1, merong perfect correlation yung x and y variables. Then tingnan din natin yung positive and negative sign. Kapag yung Pearson's R ay positive, 
merong direct relationship yung x and y variables. Sa madaling salita, habang tumataas yung level ng isa, tumataas din yung level ng pangalawang variable. O kaya naman, habang bumababa yung extent o yung level ng isang variable, bumababa rin yung level noong pangalawang variable o yung extent. Kapag naman negative, inverse yung relationship. Sa madaling salita, habang tumataas yung level ng isang variable, bumababa naman yung sa kabilang variable. O kaya, habang bumababa yung sa unang variable, tumataas yung level or extent ng pangalawang variable. Balikan natin yung ating Pearson's R. Makikita natin dito na yung R natin ay positive. Ibig sabihin, ang relationship nila ay direct. Sa madaling salita, habang tumataas yung bilang ng oras ng panonood ng video tutorial sa YouTube, yung kanilang performance doon sa kanilang research subject ay tumataas din. Ibig sabihin, habang ang bata ay nanonood ng video tutorials, yung kanilang performance sa research ay tumataas. Maaari din nating sabihin na yung mga estudyante o yung mga respondent na mayroong mataas na performance sa research ay sila yung mataas yung bilang ng panonood ng video tutorials. Ngayon, napatunayan na natin na may relasyon o may relationship yung dalawang variables. Ang susunod natin gagawin ay tingnan natin kung significant ba yung relationship. Kasi pwede nating sabihin na may relasyon silang dalawang variables pero hindi naman makabuluhan o hindi significant yung relationship. Para makuha natin yon, gagamitin natin yung T, yung computed T para sa correlation. So ang tawag dito ay T for relationship. So iba po ito doon sa tinatawag na correlated T. Magkaiba po yung dalawang yon. Paano natin kukunin yung T? Nakailanganin natin yung R value natin, which is 0.71173. So, ilagay natin siya dito. Ayan. Gawin natin R. Nakailanganin natin yung N minus 2. So, mababalikan natin. Sa data natin, meron tayong 30 na respondent. Ibig sabihin, yung n natin ay 30. So, kapag n minus 2, siya ay 30 minus 2. Kailangan din natin yung r squared. Ano yung r squared na tinatawag? Yung r squared ay yung tinatawag na coefficient of determination. Yung coefficient of determination, ang nagsasabi, nung attribution ng isang variable sa isang variable. Ibig sabihin, Kapag yung R squared, o yung R times R, ay ginawa natin percentage, halimbawa ito ay 51% or 50.66%, ibig sabihin, yung variation sa pangalabang variable ay attributed ng 50% doon sa unang variable. Ngayon na compute na natin yung R squared, pwede na natin kuhanin yung ating T. Gagamitin lang natin yung formula. So, n minus 2, i-divide natin. O kukunin muna natin yung 1 minus r squared. Isusubtract natin yung r squared sa 1. 1 minus r squared. At i-ratio natin silang dalawa. Kunin natin yung n minus 2 divided by... 1 minus r squared. Itong dalawa. Ayan. Compute na natin sila. Kukunin natin yung square root. Kukunin natin square root. SQRT. Pag na-compute na natin yung square root, multiply natin sa r. Yun na yung ating t. Ibig sabihin, ito ay multiply natin sa r value. At ito yung ating t computed. 
Yan. So, 5.361. Highlight natin. Ito yung tinatawag nating computed value. Ngayon, paano natin malalaman at masasabi na significant yung R? Kailangan natin noong p-value. So, yung p-value na tinatawag, tatandaan natin dito, na if the p-value is lesser than the alpha level of significance, the relationship is significant. So, iseset natin yung ating alpha level as 5%. Yun naman yung kadalasan na ginagamit natin, 5%. So, pag na-compute natin yung p-value na mas mababa sa 0.05 or 5%, significant yung ating relationship. Kakailanganin natin dito yung p-distribution. Ang computed natin ay 5.361. Ang degrees of freedom natin ay yung n-2. At yung tails ay two-tailed yung distribution natin. At i-click lang natin, makikita natin dito na ang p-value ay 1.03344E minus 05. Ibig sabihin nito na merong apat na zero bago yung figure natin na number 1. Type natin, so ito ay naka-scientific notation. Ito siya. 0.0000 1, 0, 3, 3, 4, 4. Yan, parehas lang sila kasi naka-scientific naka notation. Sa madaling salita, ito ay less than 0.05. At ito ay nangangahulugan na ang ating relationship ay significant. Dahil ang relationship natin ay significant, masasabi natin na merong makabuluhang ugnayan yung ating number of hours spent in watching video tutorials and grade in research subject. Maaari natin ngayon sabihin na habang ang mga estudyante o ang ating mga respondent ay tumataas yung bilang ng oras ng panonood ng video tutorial, yung tendency o yung competency nila sa research subject ay tumataas din. Sa kabilang banda, pwede rin nating sabihin na yung mga estudyante na merong mataas na research competency sa kanilang subject ay yung mga estudyante na madalas manood o mahabang manood ng video tutorial sa YouTube. Balikan natin yung ating computation at ang request sa atin ay paano natin siya ilalagay sa table. So, ilagay natin dito yung ating variables. Number of, kopihin natin, ano? Number of hours spent at yung grade in research subject. Kopihin natin sila. Lagyan na rin natin yung statistical treatment. Pearson's correlation. Lagyan na natin yung R-value. Punin natin yung R-value. Lagyan na natin ito dito. Zero point seven one one seven or strong relationship Lagay din natin yung p value natin Sabi sa p value less than 0.05 ang interpretation natin sa ating value ay significant O ayusin natin yung table natin Yan. Makikita natin dito yung ating table. Yan. Ito na yung resulta ng ating table. 
makikita natin dito yung number of hours spent in watching video tutorials and yung grade in research subject using Pearson's correlation. Meron siyang value na 0.7117 na nangangahulugang strong relationship. Ang p-value niya ay less than 0.05 at siya ay significant. Ngayon, maaari na natin ito ipacheck sa ating statistician o sa ating mga panel members. I hope nakatulong sa inyo ang ating video at kung mayroon kayong request na iba pang video about research and statistics, just comment your requested video on the comment section below and do not forget to like our video, panoorin nyo na rin yung ating previous videos and don't forget to subscribe to our channel. Maraming salamat!